ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله كفى السلام على عباده الذي نستفى مباد شمانت بهاي أجانت تيتين قرباني قرار حكم كي اتكي واجيب نسنات ابان شامش تري اوبهائر جدي قرباني دي اور شامرتون تھاكي تاهلي كي اوبهائر اوپوري اي قرباني قراتا اوپوري حد جو اقولا بالنائي توفيق قرباني اكتى قروت تپنن عبادت جا الله سبحانه و تعالى پتك شمپر دائر اوپوري اي بيدان تا پرونائن قري ديئي چين اللہ سبحانہ وتعالی شک فرمان ولکل امت جعلنا من سکا لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمت الانعام امی پتک شمپر دائر جنو قربانی البیدھان پرونائن کرے دیئے چھی ترہ جنو اللہ دوا رجک شروب اللہ تادر کے جے चतुष्पद जंतु दान कर आल्लर नाम स्मरण कर कुरबानी प्रथा आबाहमान कल थे चालू छुरबानी एटीब ना सुन्ना यह बेपारे इसलमिक स्कलार मजे मतबिरोध पर एक पक्ष बोलें कुरबानी वजीब एटी हानाफी मजहब मालिकी मजहब इमाम मालिकर एक रेवायते मोटा इख्तियार कर शेखल इसलम इबनी तईमिया कुरबानी कराजी सामर्थ्यवानी जरूरी दलिल हिसाब पेश करें अल्लाह सुबहान सोरा काउसारे एसाद कर फसल लील रबीपालक नाम जेटा मिनार कुरबानी दिन मिना थे अवस्थान कलीन मिनार फजर नाम पढ़ार पर ओन हार एवं कुरबानी कर मिनार फजर सलाद आदाय करबानी करथिम मुफासर कम एमटी व्याख्या कर सूतरा ओन हार एखने आदेश सूचक शब्द एस अमरल उजुब कुरान एवं हादीसे आदेश सूचक शब्द जदि वर्णित है और तरह पूर्वे एम को इंगित सूचक शब्द जदि ना पा जाए जार द्वारा आदेश सूचक शब्द अर्थटा मुस्ताह बहन करब्द थी जो खाली थे तेल साधारण आदेश सूचक शब्द वजीबर हुकुम रखे तो ये आल्ला वन हार कुरबानी करते आदेश कर सूतरा एर द्वारा मान कुरबानी जरूरी तद्रुप हादी एस रसुल अक्रम सल्लाम मन कानुसाबन्न मुसल्ला जे व्यक्ति कुरबानी करार सामर्थन राखे एत सत्व जदि से कुरबानी ना कर कुरबानी दिन ईद नाम निकटे जिन ना आसे हादी मुस्ताद अहमद वर्णित हो हादीर हुकुम हासान तद्रुप और एक हादी वर्णित हो जुंदुब बीन सुफियान अब्दुल्ला आनहु बोलें امی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شنگے 
ঈদের দিন উপস্থিত হলাম ফলাম্মা কদা সলাত বিন্যাস রাসুল সাল্লা সাল্লাম যখন মানুষদেরকে নিয়ে ঈদের সলাত আদায় শেষ করলেন নজারা ইলা গান আমিন ঈদের নামাজ শেষ করে হঠাৎ করে দেখলেন যে একটি ছাগল জবই করা আছে কদ্দু বিহাত একটি ছাগল অলরেডি জবই করা হয়ে গেছে ফকল আমান জাবাহা কবলা সলা এবার রাসুল বললেন যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পূর্বে জবই করে তার এই পশু কুরবানি হয় নাই সুতরাং তদ স্থলে আর একটা ছাগল যেন সে জবই করে অমাল্লাম এখন জবাহা ফালিয়াজবাহ আলা ইসমিল্লা আর যে এখন পর্যন্ত জবই করি নাই সেজন্য জবই করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে সুতরাং এখানে রাসুল সাহেব হাদিসটি ইমাম মুসলিম তার সহি মুসলিমে হাদিসটি বর্ণনা করেছে এখানে রাসুল বললেন ফাল ইয়াজবাহ শাহ তান মাকা নাহা ঈদের নামাজের পূর্বে কোনো একটি কুরবানি করলে সেই জন্য সেই স্থানে আর একটা পশু যেন কুরবানি করে তিনি এটা পুনরায় কুরবানি করার আদেশ করলেন এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে কুরবানি করাটা এটি হচ্ছে ওয়াজিব এটি হচ্ছে ওয়াজিব কিন্তু অধিকাংশ লামাইকেরাম বলেছেন যে কুরবানি এটি হচ্ছে সুন্নতি মোয়াক্কাদা যেমন শেখ বিন বাজ শেখ উসাইমিন এরপরে ইমাম আহমাদ ইমাম শাফি ইমাম মালেক এবং আবু সুফিয়ান যেটা ইমাম আবু হানিফার একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন তারও এক রেওয়ায়েত মতে কুরবানি করাটা সুন্নতি মোয়াক্কাদা যথেষ্ট গুরুত্ব এসেছে তারা দলিল হিসাবে মুসলিম শরীফে বর্ণিত আন উম উম্মে সালাম আরদ আল্লাহ আনহা থেকে হাদিস যে আন্না নবী সাল্লা সাল্লাম কল ইজা দখলাতিল আসর ও আরদ আহাদ বলেছেন যখন জিলহাজ মাসের প্রথম দশকে কেউ প্রবেশ করবে প্রথম দশকে যদি প্রথম দশক যখন হবে প্রথম দশক শুরু হবে আর তোমাদের কেউ যদি কুরবানি করতে চাই তাহলে জিলহাজ মাসের চাঁদ দেখা গেলেই সাথে সাথে সেজন্য শরীরের কোনো চুল লোম নখ প্রভৃতি কোনো কিছুই যেন স্পর্শ না করে তাহলে এখানে রাসুক বলেছেন ও আরো আহা দুকুম আয়ু বাহিয়া তোমাদের কেউ যদি কুরবানি করতে চাই তাহলে এখানে ইচ্ছা যদি করে তার ইচ্ছার উপরে বিষয়টি নির্ভর করবে এর দ্বারা ওনারা বলেছেন যে এর দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এটি সুন্নতে মোয়াক্কাদা তাছাড়াও তারা দলিল হিসাবে পেশ করেন যে আবু বক্কর ওমর রদি আল্লাহ আনহুমা এক বছর অথবা দুই বছর তারা কুরবানি করেন নাই মাখা ফতান আইওরা প্রতি উত্তরে বলা হয় যে তারা এই প্রকাশ্যে কুরবানি করেন নাই কিন্তু গোপনে করেছেন নিরালয় করেছেন কারণ প্রকাশ্যে কুরবানি করলে এটা এখলাসের বিপরীত হয়তো বা লোক দেখানোর ভাব এখানে মানে প্রকাশ পেতে পারে এই আশঙ্কায় তারা নিরালয়ে নির্জনে কুরবানি করেছেন তাদের এই প্রতি উত্তরে বলা হয় আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানেন যাই হোক সার কথা হচ্ছে যে কোন ব্যক্তি যদি সামর্থন থাকে তাহলে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত এই ব্যাপারে অবহেলা না করাটাই উচিত কুরবানি দেওয়াটাই উচিত কারণ আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন কুল ইন্না সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া ও মামাতি লিল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমার নামাজ আমার কুরবানি আমার জীবন মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর জন্য আর বুখারি এবং মুসলিম শরীফে আনাস বিন মালেক রাজাল্লাহ আনহুম আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে 
wahan nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini am lahaini dhabaha huma bi yadihi wa samma wa kabba rasul sallallahu alaihi wasallam shob shomoy prottek ider dine duti poshu qurbani korten duti mane lomba mane toru taja palwan shastoban duti dumba rasul sallallahu alaihi wasallam qurbani korten ekta tar family pokkho theke arakti hocche tar উম্মতের পক্ষ থেকে যারা কুরবানি করতে পারে নাই তাদের পক্ষ থেকে তাহলে রাসুল সাল্লা সাল্লাম তিনি নিজে হাতে কুরবানি সবসময় করেছে আর একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন ওমর আনহুমা বলেন আকামান নবী সাল্লাহ আলাইসাল বিল মদিনাতে আসারা সিনিন ইউবাহি রাসুল সাল্লাম মক্কায় থেকে মদিনায় হিজরত করে দশ বছর দীর্ঘ দশ বছর মদিনায় অবস্থান করেছেন এই দশ বছরই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কুরবানি করেছেন এটি সুনানের তিন মিজি এবং মুস্তাদ আহমাদ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে শেখ নাসুর উদ্দিন আলমানি হাদিসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন হাসান আখ্যা দিয়েছেন সুতরাং এটি হচ্ছে মানে উচিত এই কুরবানি এটা করা বারা ইবনে আজেব বলেন রাসুল সাহেব সাহেব বলেছেন মানজা বাহা বাদা ফাকাত্তাম্মা নুসুকুহু ও আসা বা সুন্নাতাল মুসলিমিন যে ব্যক্তি মানে ঈদের নামাজ পড়ার পর কুরবানি জবেই করবে সেজন্য তার কুরবানিটা পূর্ণ করলো এবং মুসলমানদের সুন্নাত বাস্তবায়ন করলো বুখার শেফের হাদিস তো এই সমস্ত দলিল প্রমাণাদের আলোকে কুরবানি করাটা এটা হচ্ছে জরুরি এমন কি শেখ বিন বা শেখ উসাইমেন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বুল রাহিম মহল্লা বলেছেন যে কোনো ব্যক্তির যদি হঠাৎ করে টাকা পয়সা যদি না থাকে তাহলে সে ঋণ করি হলো কুরবানি করবে কিন্তু এই ঋণটা অতি তাড়াতাড়ি শোধ করার যদি তার মানে মনোবল থাকে যে আমি ঋণটা অতি তাড়াতাড়ি শোধ করব তাহলে কালক্ষেপণ না করে অতি দ্রুত বেগে এই ঋণটা শোধ করার যদি তার মন মানসিকতা থাকে এই ক্ষেত্রে কুরবানি মানে মানে যদি টাকা শর্ট পরে অথবা টোটালি যদি টাকা না থাকে অন্যের কাছে ধার করে নিয়েও কুরবানি করাটা তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন সুতরাং কুরবানি করা এটি হচ্ছে উচিত এতে কার্পণ্যত করা উচিত কার্পণ্যতা পোষণ করা ঠিক নয় স্বামী স্ত্রী উভয় যদি সমর্থন থাকে কুরবানি করার তাহলে কুরবানি করবে ভালো কিন্তু যেহেতু স্ত্রীর ভরণ পোষণ স্বামীর উপরে অবধারিত এই জন্যই স্ত্রী তার ফ্যামিলির মেম্বার তাই স্বামী যদি একটা পূর্ণ পশু যদি কুরবানি করে সেটা গরু হোক ছাগল হোক সেটি কিন্তু তার ফ্যামিলির মেম্বারের সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য রাসুল সাল্লাম তিনি তার ফ্যামিলি জীবিত মৃত সকলের পক্ষ থেকেই তিনি একটি পশু কুরবানি করতেন তো সুতরাং স্বামী যদি একটা গরু অথবা ছাগল অথবা উঠ যদি কুরবানি করে কুরবানি করার সময় বলবে যে এটা আমার এবং আমার ফ্যামিলির মেম্বারের পক্ষ থেকে বিসমিল্লাহ আল্লাহ হকবা আল্লাহ এটা আপনি কবুল করুন তো এটি ইনশাল্লাহ যথেষ্ট হবে দুইজনের উপর জরুরি না কিন্তু সামর্থন যদি থাকে তাহলে দিল কিন্তু এটা স্বামীর উপরে স্বামী দিলে স্ত্রীর পক্ষ থেকে এটি আদায় হয়ে যাবে আল্লাহ সুবাহ তাল আমাদের সকলকেই যেন কুরবানির মতন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এর এইটা যেন আমরা কার্ফন্যতা না করে এই সুন্নাত যেটা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম কুরবানি করেছিলেন তে আমাদের মানে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের সুন্নতকে আমরা জিন্দা করব এবং আমাদের রাসুল সাল্লা সাল্লাম যে উদ্বুদ্ধ করেছেন কুরবানি দিতে এই ব্যাপারে আমরা অলসেটা করব না আল্লাহ আমাদের সকলকেই কোরআন সুন্না অনুপাতে আমল করা তৌফিক দান করুন